Ah, não pode. Como é que é possível o espirilão estar a desaparecer tão rapidamente? Será que alguém da aula de Química me sabe dizer o porquê deles estarem a ser tão ameaçados? Vou-lhes perguntar. Olá, boa tarde. Olá. Uh, eu tenho uma dúvida. Eu tenho, estive a fazer um trabalho de Biologia Sim. e reparei que havia um enorme decréscimo do espirilão. Uh, será que há alguma uh, experiência que nós possamos fazer para alertar uhum. as pessoas sobre este problema? Bem, eu no outro dia li um artigo que dizia que os espirilões estão a desaparecer por causa do, da utilização cada vez maior de pesticidas, que eliminam o alimento deles e eles acabam por morrer à fome. Mas nós temos um processo químico, que é a quimioluminescência, que replica a bioluminescência que acontece nos espirilamos. E podemos, portanto, fazer essa experiência e gravar e mostrar às pessoas que realmente é um processo muito bonito e que não podemos deixar estas criaturas desaparecer. Eu agradecia muito isso. Então, e será que posso gravar para meter no meu trabalho? Sim, exato. Eu vou perguntar a uma colega minha e vamos fazer isso em Pronto, muito obrigada, então. Olá, Inês. Uh, eu tenho um colega que veio falar comigo acerca de processos de quimioluminescência. Sabes, por acaso, alguma experiência que nós possamos agora efetuar para replicar o brilho dos pirilamos? Sim, chama-se quimioluminescência. <risos> okay, okay. É basicamente um processo em que usamos o luminol para replicar a uh, bioluminescência. Uhum. É tipo, o luminol é aquela coisa que se usa na polícia, na polícia para descobrir sangue e essas coisas. Ok, então. É a mesma coisa. Vamos agora fazer. O material de segurança nestas experiências é muito importante, por isso vais precisar de uma bata, óculos de proteção, luvas e não te esqueças de ter sempre o cabelo a estar em laboratório. Então a gente vai ter de começar por medir o hidróxido de sódio. São 2 gramas. Agora vamos então medir 500 ml de água desionizada para fazer uma solução com os 2 gramas de hidróxido de sódio. Perfeito. Vamos então pegar no hidróxido de sódio e dissolver com uma vareta de vidro na água. Então agora a gente vai medir 0,23 gramas de luminol. Já temos aqui 10 ml de lexívia, que vamos então fazer uma solução de um para 10 em dissolução com água desionizada. Portanto, vamos deitar aqui a lexívia até aos 100 ml com água. Pronto. Então agora a gente vai adicionar o luminol e dissolver na solução de hidróxido de sódio. Portanto, agora já temos os componentes na nossa experiência da quimioluminescência prontos. Foi então chamar o Eloná para ver. Então, já conseguiram fazer a experiência? Sim, vamos necessitar apagar um para ver melhor o brilho. Nós temos aqui os 100 ml de solução de NaOH com luminol. E agora adicionamos os 100 ml de água com lexívia. Mas o que se passará realmente aqui? Na presença do agente oxidante, neste caso elexívia, o luminol é convertido num produto que se encontra no estado excitado. Para voltar ao seu estado fundamental, este produto emite luz visível, ocorrendo assim a bioluminescência. Bom, essa experiência é mesmo incrível. Isso pode mesmo ajudar a preservar os pirilampos. E acho que também contribui para, para o Objetivo 15 da ONU 2030, não é? Sim. Muito então, obrigado pela experiência e vou usá-la com todo o gosto no meu trabalho. Nada, boa sorte. Obrigado. Trabalho.